ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது சிங்கிள் ஆக்டிங் எஸ்ஓவி சிங்கிள் ஆக்டிங் எஸ்ஓவியில் டிஸ்மேண்ட்லையும் பண்ணி இது உள்ள என்ன ஸ்பேர்ஸ் இருக்குது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஆக்டிங் எஸ்ஓவியில் பார்த்த மாதிரி ரெண்டு வெண்ட்டு சென்ட்ரலில் இருக்க இன்ஃபுட்டு இன்ஃபுட் யார் சைடில் இருக்க ரெண்டு வெண்ட்டு ரெண்டு அவுட்டு ரெண்டு அவுட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு மேனுவல் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மேனுவல் பட்டனு காயில் நம்ம காயில் யூஸ் பண்ணி நம்ம டூ தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் காயில் யூஸ் பண்ணுறது இதுக்கும் டபுள் ஆட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா வித்தியாசம் பார்த்தவங்க இதை ஃபஸ்ட்டு காயில் சைடு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ சிங்கிள் ஆக்டிங் டபுள் ஆக்டிங் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா சிங்கிள் ஆக்டிங்க்கு ஒன் சைடு காயிலுக்கும் டபுள் ஆக்டிங்க்கு ரெண்டு சைடு காயில் கொடுத்துருப்பாங்க இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இது வந்து காயிலோட மவுண்டிங் பிளேட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ள இருக்க ஃப்ளஞ்சர் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஃப்ளஞ்சர் இருக்குது அதில் ஒரு ரப்பர் சீல் ஒன்று கொடுத்துருப்பான் நேசியில் ஒர்க் பண்ணுறது இப்போது இந்த காயில் செட்டப்பை வெளியே எடுப்போம் உள்ள அந்த ஸ்பிண்டில் எப்படி இருக்குங்கிற பாருங்கள் இதுலேயுமே ஒரு ஒயிட் கலர் டம்மி கொடுத்துருக்கேன் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஏர் இன்புட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹோல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பாருங்கள் ஏர் இன்புட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஏர் இன்புட்டை வந்து இந்த சின்ன ஹோல் வழியோடி இந்த காயில் செட்டப்புக்குள்ளே இன் ஆகும் அந்த காயில் செட்டப்புக்குள்ளே இந்த ஏர் மெயின் ஏர் வந்து இன்புட் ஆகும் இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த கொடுக்கக்கூடிய மெயின் ஏர் சென்டரில் ஒரு நாசில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த நாசில் வழி வழி மெயினியார் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஹோல்டாகி நிற்கும் ஃப்ளஞ்சர் வந்து அதை லாக் பண்ணி பிடிச்சிருக்கோம் இப்போது ஃப்ளஞ்சர் லாக் பண்ணி பிடிக்கிறனால அந்த நாசில் உள்ள மெயினியார் வெளியே நமக்கு வர சான்ஸ் இல்லை இப்போது இந்த காயில் வந்து நம்ம இதில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உண்டாகி அந்த ஃப்ளஞ்சர் உள்ள உள்ள ஃப்ளஞ்சரை டாப்பில் மேலே ஃபுல் பண்ணி இழுக்கும் அந்த ஃப்ளஞ்சரை மேலே ஃபுல் பண்ணி இழுக்கும் இழுக்கும்போது அந்த நேஷியல் வந்து கேப்பு கேப்பு ஓப்பன் ஆகிரும் ஓப்பன் ஆனோடனே சைடில் ஒரு ஹோல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சென்ட்ரல் நேஷியல் சைடில் ஒரு ஹோல் இருக்குது பாருங்கள் அந்த நா அந்த ஹோல்குள்ளே ஏர் வந்து எங்கே வெ வெளியே ஏர் வரும்போது எங்கே போகணும் அப்படிங்கிற இது பண்ணும்போது சைடில் உள்ள அந்த ஹோல் வழியோடி வெளியே போகும் அப்போ அந்த ஒயிட் கலர் டம்மியை வந்து பூஸ் பண்ணி வெளியே தள்ளும் அப்போ அந்த ஸ்பின்ட்டில் அந்த ஒயிட் கலர் டம்மி ஃபோர்ஸாக அமைக்கி பிடிக்கும் ஃபோர்ஸாக இப்படி அமைக்கி பிடிக்கும் இப்படி பிடிக்கும்போது சிங்கிள் ஐட்டிங் வந்து நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணும்போது நிற்கும் ரிட்டன் ஒரு கையை எடுத்துட்டோன்னா ரிலீஸ் ஆகிடும் அதுதான் சிங்கிள் ஐட்டிங் காயில் காயில் கமாண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் இது வந்து வேஸ்ட் வந்து ஏரோட அவுட் போட்டு சேஞ்ச் ஆகும் காயில் கமாண்டு கட் ஆகிட்டுன்னா அது நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் இதுதான் சிங்கிள் ஐட்டிங் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் பாருங்கள் பாட்டம் கப்பை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அதில் ஒரு ஃப்ரிங்கி கொடுத்துருக்கான் இந்த ஃப்ரிங்கி ஒன்று கொடுத்துருக்கான் இந்த ஃப்ரிங்கி என்ன யூஸ் காண்டி கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா காயிலோட கமாண்டு கட் ஆனோடனே நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு ஸ்பெண்டில் ஆனது வர்றதுக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கான் சரி இதை புஷ் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு வந்து புஷ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரிங் டென்ஷனால் விடும்போது ரிட்டர்ன் ஆகுது ரிட்டர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா இது வந்து காயில் கமாண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் தான் போட்டு சேஞ்ச் ஆகும் காயில் கமாண்ட் கட் ஆச்சுன்னா நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் சிங்கிள் ஆக்டிங் ஓகேவா சரி இதை நம்ம இப்போது ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிக்கிடுவோம் ஓகே இந்த ஸ்பிண்டில் வழி எடுக்க பாருங்கள் அந்த ஹோல் வழி நம்ம புஷ் பண்ணோம்னா ஸ்பிண்டில் வெளியே ரிமூவ் பண்ணிக்கிடுவோம் பாருங்கள் டபுள் ஆக்டிங்க்கு நம்ம பார்த்த மாதிரியே தான் ஒரு ரெண்டு கட் இருக்கும் அந்த சீல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சீட்டில் பாசிங் இருக்கக்கூடாது சீட்டில் எந்த டேமேஜும் இருக்கக்கூடாது இதில் அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகி அந்த ஏரோட வேஸ் வந்து இது மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் 
இப்போ ஸ்பிண்டில் மாட்டிடுவோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்பிண்டில் பாருங்கள் சென்ட்ரில் ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஹோலில் வந்து நம்ம அந்த ஃப்ரீங்கை போட்டு இந்த பாட்டம் கப்பை வந்து நம்ம வந்து லாக் பண்ணணும் பாட்டம் கப்பை நம்ம லாக் பண்ணணும் ஃப்ரீங்கு கரெக்டாக சென்டரில் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி லாக் பண்ணிக்கிடணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அந்த மெயின் ஏர் ஹோல் சொன்னேன்ல அந்த மெயின் ஏர் ஹோலும் அந்த காயில் உள்ள மெயின் ஏர் ஹோலும் ரெண்டு சேமாக மேட்ச் ஆகணும் மாற்றி போட முடியாது மாற்றி போட்டால் ஒர்க் ஆகாது இப்போ அடுத்த ஃப்ளஞ்சரை போட்டு மவுண்டிங் பிளேட் எடுத்து கரெக்டாக போட்டுக்கிறோம் இந்த மவுண்டிங் பிளேட் எடுத்து நம்ம வந்து லாக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்க்ரூ போட்டு நம்ம நம்ம டைட்னஸ் ரொம்ப டைட்னஸ் வைக்க கூடாது நார்மல் டைட்னஸ் தான் வைக்கணும் ஏன்னா அதில் பிளாஸ்டிக் காயில் செட்டப்னால பிளாஸ்டிக் வந்து கிராக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த காயிலை வந்து நம்ம இதை இன்சர்ட் பண்ணும்போது இதுக்கு நம்ம டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்டு டூ டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்டாக இருந்தால் டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட்டு காயில் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட்டு நம்ம வந்து சப்ளை கொடுக்கும்போது இந்த காயில் சப்ளை இருக்கிற வரைக்கும் தான் இது வந்து ஒர்க் ஆகும் சப்ளை கட் ஆச்சுன்னா நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு நார்மலாக எந்த வயசில் ஏற வந்துச்சோ அந்த வயசுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் இதில் கண்டினியூஸாக சப்ளை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து கமெண்ட் கட் ஆச்சுன்னா ரிட்டன் நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வர தான் சிங்கிள் ஆக்டிங் கமெண்ட் கண்டினியூஸாக இதில் இருக்கணும் ஆனால் டபுள் ஆக்டிங் அப்படி கிடையாது ஒன் டைம் பல்ஸ் கமெண்ட் வந்தாலே அது எந்த போர்ட்டில் சேஞ்ச் ஆச்சோ அதில் அதிலே ஸ்டாப் ஆகிடும் ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் இது தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இதில் ஒரு மேனுவல் புஷ் பட்டன் வச்சுருக்கோம் இது வந்து இதை வந்து காயில் கமெண்ட் இல்லாத போது நம்ம வந்து இதை புஷ் பண்ணி மேனுவலாக ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை புஷ் பண்ணும்போது வே வந்து ஏர் வேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிறோம் பாட்டமில் இருந்து ஏர் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம புஷ் பண்ணும்போது டாப்பில் உள்ள அவுட்டில் ஏர் வந்துடும் பாட்டமில் கட் ஆகிடும் இதை பெர்மனண்டாக லாக் கூட பண்ணிக்கலாம் புஷ் பண்ணி கொஞ்சம் டேன் பண்ணோம்னா பெர்மனண்டாக லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ